sido similar, prácticamente idéntico a, a, a todos los otros que venían sucediendo. Uh -huh. Hacía bastante tiempo, estamos hablando de más de dos meses atrás, que no teníamos hechos de este tipo en Gualeguay. Bueno, desde el lunes a hoy eh, ya se concretaron dos nuevas estafas, una de ellas es muy importante, la que vamos a hacer mención, y ha habido alrededor de cinco o seis denuncias de personas que han comentado que, bueno, por suerte no fueron víctimas de, de, de esos engaños, pero recibieron llamados telefónicos con esas intenciones. Eh, la de la suma importante que usted hace referencia sucedió el día lunes. Nosotros tomamos conocimiento alrededor de las seis de la tarde, cuando se acerca un vecino, un octogenario, eh, que vive a pocas cuadras de la jefatura departamental, y en la que manifiesta en su denuncia que alrededor de entre las... 13.30 y 14 recibió un llamado de una mujer que la confundió con su nieta, le dio el nombre de su nieta, su única nieta, su amor, el amor de su vida, y bueno, ahí ya entraron con el pie derecho estos personajes y, y se hicieron pasar por, por la nieta. Entonces le dicen, abuela, ¿estás mirando la televisión? No, 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 ¿qué pasa? Bueno, viste el tema de la transición de, de gobierno, vas a tener que depositar todos los dólares porque el, el nuevo gobierno eh, los va a dejar sin valor, va a ser un corre, eh, no sé, algo parecido. Eh, y el abuelo le dice, pero no, la verdad que no sé. Bueno, mira yo tengo un amigo que es el gerente del Banco Nación, si vos querés lo mando para tu casa y se ponen a hablar y él te los va a depositar. Bueno, mandalo. El abuelo vive solo. Ay, Dios eh, a, mío. Al, al minuto estaba una persona de sexo masculino, mayor de edad, en, en la puerta de su casa. Lo hace entrar el abuelo con suma confianza y se sientan en la mesa, cara a cara. El abuelo va hasta la pieza, traen una ah. bolsa, 60 mil dólares, todo en billetes de 100. A su vez tenía una suma importante que él no recuerda porque no lo tenían anotado también de, de pesos uruguayos y otro como referencia, un solo billete de 50 pesos cubano. Bien, se ponen a contarlo entre los dos, Dios, y el Dios. tipo hacía como registraba eh, en su carpetita, los juntó, los metió en, en un sobre, y se fue. El abuelo, sumamente confiado de que era el gerente del Banco Nación, se acostó a dormir, a las 6 de la tarde creo que van los familiares, la, la hija y la nieta, qué sé yo, y ahí se da cuenta de que realmente había sido estafado y por eso viene y o sea, hace la denuncia a la policía. Ahí, ahí, bueno. ahí le cuenta, digamos, a la familia de que le, lo que le, le cuenta. Ay, no, exact, no, 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 no se puede creer, no se puede creer. ¿Sabían que el, que el hombre tenía ahí ese dinero? Producto no. De... No, 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 no. Es el mismo qué? cuento de siempre. Hacen un millón de llamados sí. hasta que pica uno. Estas organizaciones, y que en un 90 y largo por ciento son pertenecen a la comunidad gitana, tienen un, un, un sistema eh, que utilizan de, 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 de una sala de, de, de llamados, deben tener 20 teléfonos y están llamando continuamente. Bueno, a ver, mandaron dos secretarios a Gualeguay esta semana. Y agarra la guía telefónica, porque todos estos tipos de llamados son a teléfonos fijos. ¿sí? Y van llamando, van llamando, con, con son tan hábiles, mire, para, para hacer los llamados y tratar de hacer caer al, a la gente mayor, porque... Recordemos sí, sí. que, a ver, ¿quién tiene un teléfono fijo en la casa? Hoy, prácticamente, nuestros abuelos únicamente. Seguro, Después, no, las generaciones sí. nuestras para abajo usan un teléfono celular. Claro, Entonces, tal cual. ellos saben perfectamente que los teléfonos fijos van a ser atendidos por una persona mayor, sin duda. Ay, y, y los envuelven de tal manera que, bueno, Comisario, eh, algunos y... caen.